اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ڈیلفی ٹیکنیک اور اور این جی ٹی ٹیکنیک کچھ بھی نہیں ہے ڈیلفی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لیٹر لکھتے ہیں ایکسپرٹس کو اور ان سے رائے لیتے ہیں رائے لیتے ہیں وہ پانچ ایکسپرٹ اس سے تین ایکسپرٹ رکھ لیتے ہیں آسانی کے لیے عامر سلمان شاہ رخ ان تینوں نے کو ہم نے ایشو بھیجا ان تینوں نے جواب دیا عامر کا جواب سلمان کا جواب اور شاہ رخ کا جواب آ گیا شاہ رخ اور سلمان کا جواب ہم نے عامر کو بھیج دیا ٹھیک ہے نا اور عامر اور سلمان کا جواب ہم نے شاہ رخ کو بھیج دیا اور عامر اور کیا نام ہے شاہ رخ کا جواب ہم نے سلمان کو بھیج دیا اور سلمان اور عامر کا جواب ہم نے شاہ رخ کو بھیج دیا اس طرح سب کو بھیج دیا انہوں نے ایک دفعہ پڑھ لیا اس سے عامر نے کوئی مشورہ جو دیا تھا شاہ رخ نے جو مشورے دیے تھے اس میں بہت ساری چیزیں سیم ہوں اور اور سلمان نے جو دیے تھے وہ بھی سیم ہی ہوں ہو سکتا کچھ مختلف ہوں تو تینوں نے ایک دوسرے کے سلوشنس دیکھ لیے پھر ان سے کہا دوبارہ جواب دو مانگا پھر انہوں نے جواب بھیجا پھر ہم نے وہی حرکت کی کہ ایک دوسرے ان سے کو ان لوگوں کے جواب ایک دوسرے کو بھیج دیے پھر ان لوگوں نے پڑھ لیے اس طرح سے سلسلہ کئی دفعہ کیا ہم نے تو ایک کیا ہوا تو انہوں نے کہ ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ایسے لگے گا آپ کو دیکھیے گا شروع میں ان تینوں کی باتیں الگ الگ ہوں گی عامر سلمان اور شاہ رخ کی پھر دیکھیے گا میں کافی چیزیں سملر ہونی چاہیے ہوں گی ایٹی نائنٹی پرسینٹ جو ہیں یہ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں گے اور تھوڑا سا دس پرسینٹ جو فرق ہوگا وہ فرق بڑا کام کا ہوگا اس بات سمجھ میں آ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اس سے ڈفرینس آف اوپینین ختم ہوتا جائے گا ہو سکتا ہے جیسے میں ایکسپرٹ ہوں جیسے میں عباس ٹھیک ہے نا اور ایک مثال کے طور پہ جاوید مسودی بھی ہے وہ بھی ایکسپرٹ ہے اور کامل بھی ایکسپرٹ ہے ہم تینوں نے اپنی رائے دی شروع میں کسی ایشو پہ تو ہو سکتا ہم شروع میں الگ الگ ہوں کیونکہ جب میں جاوید مسودی کو پڑھوں گا کامل کو پڑھوں گا کامل مجھے پڑھے گا جاوید مسودی کو پڑھے گا اور کیا نام ہے جاوید مسودی عباس کو پڑھے گا کامل کو پڑھے گا تو یہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے پھر یہ اس طرح سے سلسلہ اگر بار بار چلے گا اور ہم ایک دوسرے کو پڑھتے رہیں گے تو ہم لوگوں کی رائے جو ہوگی بڑی سالڈ اور بہترین رائے ہوگی جو ہم پرسنل نہیں ہوگی وہ بڑی لاجیکل ہو جائے گی تو یہ ہے کیا نام ہے ڈیلفی ڈیلفی سمجھا دی میں نے اب این جی ٹی کیا ہے نامینل گروپ ٹیکنیک یہی کام کرتی ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ایک کمرے میں بٹھاتے ہیں پہلے ان سے بات نہیں کرتے ہیں ان کو سب کو ایک پرابلم دے دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں سب اس کا سلوشن لکھو وہ جب سب سلوشن لکھ دیتے ہیں تو ان کے سلوشنس کو ملا کے ایک پیج پر کر کے تین لوگ ہیں سب کی طرف پہ امیتابھ ہے فرض کرو شاہ رخ ہے اور سلمان نے ان تینوں کو ہم نے بلایا ان تینوں نے رائے دی اور ان تینوں رائے کو ہم نے کیا کیا امیتابھ نے پانچ پوائنٹ دیے شاہ رخ نے چار پوائنٹ دیے نو اور دس پوائنٹ جو ہے سلمان خان نے دیے تو انیس پوائنٹ جو ہیں ہم بورڈ پہ لکھ دیں گے اور یہ سب ایک دوسرے کے پوائنٹس دیکھ لیں گے پھر ان سے کہیں گے آپس میں بحث کرو یہ پھر آپس میں بحث کریں گے اور پھر ایک کنکلوژن آئے گا اور وہی سلوشن ہوگا ہم اس پہ کام کریں گے ایک طرح سے گروپ اوپینین ہوگی ہے تو یہ ہے نامینل گروپ ٹیکنیک اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ امیتابھ اور جب کو بٹھائیں گے آپ شاہ رخ اور سلمان کے ساتھ تو امیتابھ کی پرسنالٹی ہے وہ امیتابھ کو ہیرو مانتے ہیں تو امیتابھ ہو سکتا ہے اپنی بات کو منوا لے ذرا اس کی وہ بات کو چپ ہو جائیں ڈر جائیں خوفزدہ ہو جائیں کہ امیتابھ سینئر ہے لیکن ڈیلفی میں ایسا نہیں ہو رہا ڈیلفی میں سب الگ الگ ہیں اپنے پاس اپنی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہ سلوشن بھیج رہے ہیں بس ہاں ایک دوسرے کے سلوشن دیکھ ضرور رہے ہیں لیکن کیا ہے وہ آمنے سامنے نہیں ہے اس لیے ایک دوسرے کی شخصیت کا پرسنالٹی کا دباؤ نہیں آ رہا میں سے بتاؤں میں فروغ نسیم میرے ٹیچر ہیں شبر زدی میرے ٹیچر ہیں جب میں ان کے سامنے بات کرتا ہوں میری جان نکل جاتی ہے اگر آپ مجھے ان کے ساتھ بٹھائیں گے تو میں تو ان کے سامنے نہیں بول سکوں گا نا مجھے بولا نہیں جائے گا زبان نہیں بول لڑ کھڑائے گی تو یہ بات ہوتی ہے تو این جی ٹی کا ایک نقصان ہے ڈیلفی میں نہیں ہے ڈیلفی میں الگ الگ ہیں دیکھ رہے ہیں دوسرے کے سولوشنس سامنے نہیں ہے پیٹ پیچھے تو بہت بہت ہم کر لیتے ہیں تو ہم کوئی بھی ہم لکھ دیں گے پڑھتا ہے پڑھے شبر بھائی کو اعتراض ہوتا ہے ہوئے فروغ رسیم کو اعتراض ہوتا ہے سر کو ہوئے لیکن سامنے تو ڈر لگتا ہے نا تو یہ این جی ٹی کا نقصان کہ آمنے سامنا ہونا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ جو کہ ڈیلفی میں ایسا نہیں ہوتا اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گرو کمپنیز جو ہیں وہ ایک ان کو ایک اچھا سلوشن مل جاتا ہے گروپ کی جو تھنک ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایک آدمی سے تو اس لیے ایک طرح سے ڈیسیجن میکنگ میں میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ٹیکنیک ہے این جی ٹی